Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. Меня зовут Андрей, и на нашем канале я читаю для вас короткие истории на русском языке. С текстом на русском языке справа на экране и переводом на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Сегодня рассказ про Финляндию. Итак, поехали. Я переехал в Финляндию полгода назад. Причем не в Хельсинки, как большинство, а в небольшой город Вааса на западном побережье. Население Ваасы 65 тысяч человек. Финляндию я до этого давно и прочно полюбил. Последние несколько лет я жил в Питере и постоянно туда катался и изучал страну. Финляндия, несмотря на благополучие, страна не для каждого. Во-первых, здесь не стоит ждать очень высоких зарплат. Зарплаты в IT хорошие, значительно выше среднего по стране, но далеко не огромные. После налогов они сравнимы с обычными московскими или хорошими питерскими при более высокой стоимости жизни. В некоторых странах Европы зарплата айтишника была бы больше, а в Штатах сильно больше. Финской зарплаты вполне хватает для более чем достойной жизни. Но богатым тут стать трудно. Во-вторых, Финляндия – это деревня. Большая и очень уютная. Отлично приспособленная для жизни, но деревня. Город тут по сути один – Хельсинки с пригородами. В Финляндии неторопливый уклад жизни, большие расстояния и так себе транспорт. Но зато здесь очень спокойная и размеренная жизнь. Тут нет трудоголиков, и никто от вас не ожидает, что вы будете трудоголиком. Рай для интроверта. Да и сами финны в большинстве интроверты, а местами почти социофобы. Люди очень отзывчивые, хотя и закрытые. Очень мало бюрократии. Лишних бумажек никто от себя нигде не требует. Почти все можно делать онлайн. Что бы с тобой ни случилось, ты не окажешься на улице и не будешь голодать или умирать без медицинской помощи. Бедных хватает, но нищих нет. Семьям с детьми хорошо. Почти бесплатное образование на всех уровнях. Очень красивая природа. Походы, походы, охота, рыбалка, сплавы, лыжи. Для этого всего тут идеальные условия. Мало людей, мало многоэтажек. Большая часть страны вообще одноэтажная. Если жить не в центре города, то природа будет под боком или где-то недалеко. Климат похож на Питер в первом приближении, но есть нюансы. В Хельсинки теплее, в Турку на крайнем юго-востоке страны еще чуть теплее, в Ваасе примерно как в Питере, но намного больше солнца. На широте Ваасы Белые ночи намного светлее, чем в Питере. Но и зимой день длится всего несколько часов. Оулу 
и севернее в Лапландии там уже сильно холоднее. Страна вся целиком покрыта лесами. Много больших и маленьких озер. У многих людей есть дача в лесу, на озере, на море, на острове. Мёкке называется. Традиционно есть сауна, но без воды и электричества. Стоят разрозненно. Вокруг гектар леса минимум. Соседей не увидишь. Все хорошие места давно застроены. Участок для новой дачи нормальный не купить. А готовые дачи в хорошем месте стоят как крыло от самолета. Но можно просто арендовать на недельку-другую. Многие так и делают. Много живности. Птицы все время поют. В городах живут зайцы. Нередко можно встретить даже почти в центре. Лосей много. В автомобильной страховке лоси всегда отдельным пунктом идут. Иногда зимой бывает много волков. Они заходят в города. Но на людей не нападают, только на собак. На севере разводят северных оленей. Безумно прекрасные животные. Там их огромные стада бродят. Почти везде много живописных скал. Горы есть только на севере в Лапландии, и то не особо крупные. Но все равно в Лапландии безумно красиво. А за серьезными горами можно в Швецию или в Норвегию съездить. Везде по стране, даже по частным территориям, можно ходить. Собирать ягоды и грибы, ставить палатку, в море рыбачить без ограничения. Для рыбалки в реках и озерах надо иметь недорогую лицензию. Охота тоже популярна. Мне на работе коллеги рассказывали, как на лося охотятся. В Хельсинки и столичном регионе Шикарный общественный транспорт. Автобусы, электрички, ветру, ветку метро расширили на запад. Трамваи в центре. В других городах на общественный транспорт лучше не надеяться. Он как бы есть и в принципе выжить, пользуясь только им, можно. Но жизнь получится так себе. Автобусы ходят в лучшем случае раз в 20-30 минут. Любят опаздывать, в выходные могут ходить раз в пару часов или не ходить вообще. За городом все очень плохо. Из пригородного поселка может быть пара рейсов утром и пара вечером, и все. Электричек за пределами столичного региона не существует. Поэтому надо машину. В ВАСе в 85% домохозяйств есть машина. Новые машины стоят дорого, так как в цену включен акциз. Несколько десятков процентов от стоимости машины. Но на самом деле Новые не так уж много кто покупает. Большинство ездит на старых. Это тут абсолютно социально приемлемо. И мало кого волнует, на чем вы ездите. Друзья, если вы живете в Финляндии, напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с выводами нашего сегодняшнего героя. Я буду очень рад прочитать ваше мнение. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!